പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നന്നായി കണ്ടു നോക്കണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സസൈസ് നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിള് റൈറ്റ് ആംഗിള് അക്യൂട്ട് ആംഗിള് ഒപ്റ്റീവ്സ് ആംഗിള് റിഫ്ലക്സ് ആംഗിള് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയേ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിളിന് മാച്ച് ആകുന്നത് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിള് വരച്ചാല് ഇതെന്താണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വൺ റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ വൺ റവല്യൂഷൻ അതായത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ റവല്യൂഷൻ ഇനി നോക്കിയേ ഈ വൺ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഫോർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ചേരുന്നതാണ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ അപ്പൊ ഫോർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ചേരുന്നതാണ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ വൺ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കിയേ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ചേരുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ഫോം ആകും മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ചേരുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ഫോം ആകും അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇത് വൺ റവല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഹാഫ് റവല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇത്രയും പോർഷൻ ഹാഫ് റവല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഫോം ആകുന്നത് വൺ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾ ഫോം ആകുന്നത് അത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഫോർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ചേരുമ്പോൾ ഫോർ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ചേരുമ്പോൾ വൺ റവല്യൂഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ടു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ചേരുമ്പോൾ വൺ റവല്യൂഷൻ വൺ റവല്യൂഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഫോർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ചേരുമ്പോൾ വൺ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ അതായത് ഒന്ന് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ അടുത്തത് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ഇത് രണ്ടും ചേരുമ്പോൾ വൺ റവല്യൂഷൻ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ചേരുമ്പോൾ വൺ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയേ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ഇതിന് മാച്ച് ആയിട്ട് ഏത് വരും നോക്കിയേ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ലെസ് ദാൻ വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ റവല്യൂഷൻ മോർ ദാൻ ഹാഫ് എ റവല്യൂഷൻ ഹാഫ് ഓഫ് എ റവല്യൂഷൻ വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ റവല്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ബൈ ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് എ റവല്യൂഷൻ വൺ കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻ അപ്പൊ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് റവല്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മളിപ്പോ നോക്കി അല്ലെ അപ്പൊ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിളിന് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം ഹാഫ് ഓഫ് എ റവല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ ആൻസർ സി ആണ് ഇനി നോക്കിയേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതാണ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ റവല്യൂഷന്റെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് വൺ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ചേരുമ്പോഴാണ് വൺ റവല്യൂഷൻ ഫോം ആകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു റവല്യൂഷന്റെ വൺ ബൈ ഫോർ പോർഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം റൈറ്റ് ആംഗിളിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ റവല്യൂഷൻ അല്ലെ ഒരു റവല്യൂഷന്റെ വൺ ഫോർത്ത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ റവല്യൂഷൻ അടുത്തത് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്താണ് അക്യൂട്ട് ആംഗിളും ഒപ്റ്റീവ്സ് ആംഗിളും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ
അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് എയർ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അപ്പം ലെസ് ദാൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അതാണെന്ത് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ അടുത്തത് ഒപ്റ്റീവ്സ് ആംഗിൾ ഒപ്റ്റീവ്സ് ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഇതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒരു നയൻറ്റിയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്തായി സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ആയി രണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ചേരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ഫോം ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റീവ്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയെക്കാട്ടിൽ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ വരും ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ അതപ്പോൾ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിക്കും ബിറ്റ്വീൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് മോർ ദാൻ ഹാഫ് എയർ റെവല്യൂഷൻ അത് വരില്ല അല്ലേ മോർ ദാൻ ഹാഫ് എയർ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റിയെ കാട്ടിൽ കൂടുതൽ വരും ഹാഫ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അപ്പം മോർ ദാൻ ഹാഫ് എയർ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റിയെ കാട്ടിൽ കൂടുതൽ വരും അപ്പം അത് പറ്റില്ല പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ബൈ ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് എ റെവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അപ്പം ഇതിനും ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിളിനും ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ആംഗിൾ അതായത് ഇവിടെ വരും അല്ലേ അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചത് മോർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലേ റൈറ്റ് ആംഗിളിനെ കാട്ടിൽ ഗ്രേറ്റർ ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിളിനെ കാട്ടിൽ ലെസ്സുമാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീൻ വരുന്നത് ഏതാണ് ഈ ആംഗിൾ ആണ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ഒപ്റ്റീവ്സ് ആംഗിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ഒപ്റ്റീവ്സ് ആംഗിളിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ബിറ്റ്വീൻ വൺ ബൈ ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് എ റവല്യൂഷൻ അടുത്തത് റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ ഇനി റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ വരച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വെളിയിൽ വരുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആണ് എന്ത് റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എടുത്തു ഇത് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആണല്ലേ അപ്പം ഈ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ആകുമ്പോൾ അതെന്തായി സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ആയി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ഉടനെ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിളിനെ കാട്ടിൽ ഗ്രേറ്റർ ആയി അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിളിനെ കാട്ടിൽ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് റെവല്യൂഷൻ ആണ് അല്ലേ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് റെവല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് റെവല്യൂഷനെ കാട്ടിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഹാഫ് റെവല്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ കാണണം കേട്ടോ എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാഫ് റെവല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് റെവല്യൂഷനെ കാട്ടിൽ മോർ ദാൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് കണ്ടോ മോർ ദാൻ ഹാഫ് എ റെവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ എന്താണ് മോർ ദാൻ ഹാഫ് എ റെവല്യൂഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിഫൈ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആംഗിൾസ് ആസ് റൈറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് അക്യൂട്ട് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ഓർ റിഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണോ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ആണോ അക്യൂട്ട് ആണോ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആണോ റിഫ്ലക്സ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കിയേ ഈ ആംഗിൾ ഏതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഉടനെ ഇതറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയെക്കാട്ടിൽ ലെസ്
ഈ ആംഗിൾ നോക്കിയേ ഇതിനിങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിളാണ് ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിളിനെ കാട്ടിൽ ഗ്രേറ്റർ ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിളിനെ കാട്ടിൽ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ ഇനി നോക്കിയേ ഈ ആംഗിൾ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ വരുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഏത് ആംഗിളാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ രണ്ടുമാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇത് നോക്കിയേ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിളിനെ കാട്ടിൽ ലെസ് ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇതും റൈറ്റ് ആംഗിളിനെ കാട്ടിൽ ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിളിനെ കാട്ടിൽ ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് ഏതാണ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോറുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം